Meus amigos, muito bom dia. Como é bom estarmos juntos, unidos, na mesma sintonia, no mesmo coração. Hoje, quarta-feira, 16 de novembro, está começando o programa Escolhas da Vida. Um momento especial de paz, de esperança, de serenidade no seu dia. Eu e você, pela Rede Vida de Televisão. Obrigado a todos aqueles que estão nos escrevendo, mandando seus e-mails, suas palavras carinhosas, o apoio nesse momento inicial do nosso programa. Eu sempre gosto de me lembrar dessas pessoas de coração lindo que têm escrito para a gente. Um abraço carinhoso para Marilene, do Rio Grande do Norte. E ela diz assim, tudo o que você, Dalcides, tem falado se encaixa perfeitamente na minha vida. Que bom que se encaixa perfeitamente na sua vida. Para isso que existe o programa Escolhas da Vida, para ajudar você a viver mais em paz. A Sueli, que diz assim, vocês sabem, Rede Vida, todos vocês aí sabem como juntar entretenimento e ao mesmo tempo afeto, amor, carinho. Que bom que você sente dessa forma. A gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho. Você pode escrever para a gente, você escreve para escolhasdavida.com.br Eu fico no aguardo do seu e-mail, porque eu tenho certeza que, através do seu e-mail, você pode ajudar muita gente. De que forma ajudar muita gente? Claro, porque a Rosana, por exemplo, me escreveu e o e-mail dela, que eu leio hoje e dedico uma atenção especial, certamente poderá iluminar os passos à vida de muita gente. Eu quero dar essa atenção especial para o e-mail da Rosana. E ela diz assim, Dalcides, eu estou viúva há um ano e quatro meses. Meu pai faleceu há três meses e a minha mãe quando eu tinha 15 anos. Nesse momento, eu estou vivendo sem esperança, sem alegria. Afinal, meu pai e meu marido eram tudo para mim. Sei que não devo alimentar esses sentimentos. Mas eu não estou dando conta de tanta tristeza. Chego a questionar porque Deus permitiu essas perdas em minha vida. Está difícil. Por favor, me ajude a aceitar e a entender tudo isso. Eu fico nesse momento, Rosana, é, solidário ao seu sofrimento. Quanta gente que perde e enfrenta essas perdas e... A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, viva intensamente o seu luto, o seu luto. Você diz, eu sinto vontade de chorar, chore, fique triste, enfrente a sua dor, olhe para essa sua dor, não desconsidere essa sua dor. Por que, que eu digo isso para você? Porque muitas vezes, gente, as pessoas que estão ao nosso lado... Elas querem dizer para a gente, não, mas é isso que você está vivendo, que você está passando, não significa absolutamente nada. Significa sim. Isso que você está fazendo, não, você deveria é, sair de casa, fazer mil coisas, calma. Por quê? Porque se você pular etapas, pode ser que pulando etapas você se desrespeite a você mesma. Você se desrespeita naquilo que é o seu sentimento. Então, o que é que eu quero dizer para você, minha amiga Rosana? Calma. Nesse momento, viva a sua dor. Só que não vai ficar eternamente se lamentando, porque tudo na vida tem o seu momento. E é um momento em que é preciso romper com essa dor e esse sofrimento. De que forma? Dizendo assim, agora chegou o momento do segundo passo. Qual que é o momento do segundo passo? O momento do segundo passo é você olhar para você mesmo e dizer assim, eu não quero passar a vida me lamentando pelas minhas perdas. Já chorei o suficiente, as pessoas que estavam ao meu redor já me respeitaram na minha dor, mas agora chegou o momento de parar um pouco. Parar um pouco para olhar para dentro da gente mesmo e dizer, eu preciso dar passos. Então, aqui vem o segundo passo. É você se envolver com causas que podem preencher esse seu coração. Quando a gente olha para a gente mesmo e diz, oh, já não tenho mais forças, tem força sim. Basta você olhar para dentro de você mesmo e dizer assim, o que é que o mundo precisa? O mundo está precisando o quê? De gente que seja solidário, de gente que ajude outras pessoas a olhar a vida de uma forma melhor. Quem sabe essa seja 
a sua missão. Então, o que, que eu venho dizer para você? Quem sabe uma visita a um hospital? Quem sabe a uma creche? Gastar algumas horas na sua semana para ajudar alguém que precisa mais do que você. Aí você diz, não, mas eu não estou nem conseguindo cuidar de mim. Por isso que eu estou dizendo. Um primeiro momento, você cuida de você. Você sofre, você chora, você faz luto. Num segundo momento, você vai na direção, em busca de alguém que pode se sentir amado pelos seus gestos, pela sua palavra, pela sua bondade. Esses são os dois passos necessários para você sair dessa situação. Aceitar aquilo que você está vivendo e, ao mesmo tempo, abrir esse coração com amor para aqueles que estão precisando de você. Não fique estagnado, não fique parada, mas lembre-se de que dar passos é fundamental. Minha amiga Lara, que bom, bom a gente dia. se encontrando depois do feriado, não Com é verdade? Com certeza, tudo Com bom. ânimo renovado. Exatamente. E tem algo que nos ajuda a viver melhor. Exatamente. Ômega Nós precisamos 3. cuidar da nossa saúde, Exatamente. né? Exatamente. E aqui está uma fonte de saúde. Ele previne, ajuda a prevenir uma série de doenças e ajudar no tratamento de inúmeras outras, né? E o ômega 3 é esse ácido graxo que o nosso organismo não produz, por isso que a Top Term está 17 anos no mercado, trouxe da Noruega, livre de metais pesados para você poder usufruir. Ele vai ajudar a controlar até os níveis de colesterol da E eu estou feliz em casa todo mundo usando Olha que as maravilha. pessoas que eu conheço dizendo que realmente atestando e gente é que entende de saúde. Sim. Eu tenho amigos médicos, por exemplo, que dizem esse produto é bom. Exatamente. Nós participamos de um congresso, inclusive um geriatra falou assim, antes de eu recomendar algum exame, eu já falo Vai usando o ômega 3, deixa eu te pedir todos os exames, mas você vai ver que ele ajuda a atenuar aquela, aquelas dores né, de artrite, artrose, ajuda a prevenir o infarto, derrames, entupimento das artérias, ajuda também a melhorar todo o metabolismo. Então, tem pessoas que até conseguem emagrecer. Certo. Porque o metabolismo claro. estava lento, acaba retendo líquidos. Então, não perca tempo. Vai ligando para a Top Term e peça esse maravilhoso kit do ômega 3. Na compra de seis frascos, eu mando para você o porta-cápsulas para você levar para onde quiser. Na compra do segundo kit, eu vou mandar a lancheira térmica e o que é melhor, não começa a pagar agora. Só no ano que vem, em janeiro de 2012 e se for aposentado, ou tiver mais de 60, uma condição mais especial ainda que só a Top Term faz. Eu quero que você ligue agora, 0800-770-7900. Esse é o telefone para você que gosta de você mesma, dizer para você mesma que você acredita nessa sua recuperação, nessa sua maneira de olhar a vida de uma outra forma. De que forma? Nós estamos ajudando você com um bom produto. Exatamente. Lara, eu só trago o meu programa, produto que eu confio. Então, agora Neste, você está utilizando. Eu, eu também utilizo, gente, é maravilhoso. Lara, muito Obrigada. bom. Obrigada. A gente Até se encontra. Amanhã. Até amanhã. Amanhã Até. a gente se vê. E eu quero, sempre no programa, nesse momento final do primeiro bloco, é oferecer para você que acredita na Rede Vida, você que participa conosco, você que contribui todos os meses e por isso você é chamado de membro da família Rede Vida. Eu quero dizer para você que a Rede Vida tem uma gratidão e um carinho pela sua participação conosco, pela sua ajuda. E o dia de hoje eu quero oferecer o meu livro, A Vida é Feita de Escolhas para este nosso contribuinte, para esse que faz parte da nossa família Rede Vida. E é alguém muito especial, a Lúcia Soares Ribeiro, ela que é do Rio de Janeiro, ela vai receber em casa o meu livro A Vida é Feita de Escolhas, autografado, e que esse livro te faça muito bem. E para você que está me ouvindo e fala, como é que eu posso ganhar esse livro? Basta você entrar na nossa página, www.redevida.com.br e ali você vai ter todas as informações como ser um membro da família Rede Vida. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com uma história linda de recomeço, de reconstrução, de paz interior. Não perca. Uma canção que diz assim Deixa Deixa para trás 
tudo aquilo que não te deixa em paz. Quantas coisas, né, gente? A gente vai carregando pela vida e chega um determinado momento, a gente fala, não, é preciso retomar a vida. É preciso deixar aquilo que precisa ser deixado. Hoje eu tenho a história de Paulo. Ele escreveu ao programa dizendo assim, eu fui um empresário por mais de 30 anos aqui em São Paulo. E quando eu cheguei na idade de me aposentar, eu resolvi vender a empresa e curtir um pouco mais, merecidamente, a vida. Afinal, foram muitos anos de trabalho, de investimento, e foi a partir daí que minha vida mudou. Concretizei a venda, mas eu não recebi pela venda. Perdi todo o meu investimento e ainda mais perdi a minha tranquilidade emocional e familiar. O mais importante é que eu reaprendi a ter paciência iluminado pela luz que vem de Deus. Eu escolhi continuar a viver na alegria e passei a ensinar tantas pessoas através da minha experiência de vida. Eu falo com o Paulo. Alô, Paulo, bom dia. Bom dia, Paulo. Oi, bom dia. Que bom falar com você, meu amigo. Da mesma forma, meu amigo. Me diga, por favor, como foi essa história? Num determinado momento você se aposenta e diz assim, não, agora então eu vou vender minha empresa, vou viver, viver desses juros. E de repente não foi assim que a vida aconteceu? Pois é, a gente se, a gente se prepara para essa, essa etapa da vida também, né? Sem Aí quando cheguei nessa etapa, eu resolvi vender a empresa, e aluguei o prédio e tudo mais, e falei, bom, agora eu vou me dedicar a outras coisas. E... Pela minha surpresa, as coisas aconteceram com essa pessoa que comprou também, alguns fatos, e eu não recebi nada, nem da empresa, nem do aluguel, nem nada. Fiquei, eu não consigo literalmente no preço do material. Isso abalou, mexe com a gente, mexe com a família, e eu tive uma escolha a fazer, ou entrar em depressão ou buscar claro. outro caminho. Claro. E o que eu, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com paciência, com perseverança e com fé, eu, depois de algum tempo, retomei a minha vida de magistério, que eu já, já tinha praticado, já tinha exercido, né? Certo. E comecei a lecionar. E hoje, já faz uns 10 anos que eu voltei a lecionar e recuperei a minha autoestima. Estou trabalhando com jovens, e trabalhei também em entidades né, uh, ONGs. E estou bem, graças Mando. a Deus. Aquilo foi um passado que ficou e a gente vai ligando os pontos e vai vendo que... A vida é uma continuação, a gente retoma e hoje eu sou feliz. Hoje eu faço o que eu gosto e gosto do que eu faço. Quando a vida pareceu colocar você numa encruzilhada e ali naquele momento parecia ter perdido tudo, me dá a impressão que você não perdeu aquilo que é essencial. Você olhou para você mesmo com força, com fé, com coragem e disse, eu não posso parar aqui, eu tenho uma missão maior. Meu amigo, fica imaginando agora quantas pessoas nesse momento estão nos acompanhando e quem sabe vivendo momentos de decepção, de perda. Eu gostaria que você se dirigisse a essas pessoas agora e deixasse a sua mensagem para esse alguém que nesse momento sofre, quem sabe, com uma grande decepção, uma grande perda. Bem, é, na realidade a minha perda foi muito mais material do certo. que espiritual, do que em outro campo. Certo. Todavia que sirva de missão que uh, a gente tem que buscar dentro de nós a força necessária com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus Cristo, do Espírito Santo, fé para retomar uh, uh, a vida em qualquer momento que isso aconteça, e sabendo que nós temos que desempenhar a nossa missão e servir de exemplo, porque se você olhar para trás, você verá que tem gente muito pior do é que isso mesmo, a sua meu situação, amigo. inclusive por problemas até de saúde, etc. Exatamente. Então é a fé, a perseverança... E a paciência, que a gente vai aprendendo com essa vida, a vida vai nos ensinando. Amigo, essa é a mensagem que eu deixo nesse momento. A fé, a perseverança, a paciência. Que Deus abençoe sempre você, conserve-se seu coração bom. Um grande abraço e obrigado por ter participado. E eu tenho a alegria de poder dizer que algumas coisas nos ajudam a viver melhor. Não é verdade, minha bom amiga? Bom dia, Dalcides, isso mesmo. Porque é que você que sente, por exemplo, o desconforto nas costas, nos ombros, nos joelhos, nas pernas, nos pés, nas juntas, chega de sofrer, né, gente? Já tem aquilo que é um produto natural e que pode nos ajudar. É natural mesmo, Exatamente. né, Exatamente, é totalmente natural a base de ervas que contém arnica, 
com freio, extrato de própolis, óleo de melaleuca, castanha da Índia, centela asiática, são ervas da Alcides que vão agir diretamente aonde você sente o desconforto. Né? Então você sente o desconforto, como você disse, nas costas, nas pernas, nos pés, nos joelhos, nas juntas, como você está fazendo agora. É só passar o creme São Luís, Exato. fazendo uma leve massagem e pronto, já vai estar assim, livre do desconforto, né, Muitas vezes a gente passa muito tempo sentado. Exatamente, e... fica com aquele desconforto, desconforto na, na, na região lombar, né? Então passa o creme São Luís e pronto, gente. Então já vai ligando agora para 0800 940 2244, inclusive a a ligação é grátis para qualquer lugar que você estiver do Brasil. E compre agora mesmo o kit do Creme São Luís e aproveite que hoje está com uma super promoção. Pagamento facilitado, você pode pagar com cheque, cartão de crédito, boleto bancário e ainda vai ganhar presente. Na compra do kit do Creme São Luís, você vai ganhar essa Bíblia Sagrada, esse Inclusive, presente maravilhoso. Inclusive, alguém que comprou me disse, ah, que bom receber a Bíblia, porque eu estava querendo a Bíblia. Claro, o Creme São Luís... Quero ajudar você a se sentir mais de bem com a vida. Então, nós cuidamos do desconforto físico Exatamente. e, ao mesmo tempo, é tempo aquela palavra boa que cai no coração e que ajuda, porque a gente é uma integração Exatamente. do físico, do espiritual. espiritual. Ligue agora, 0800 940 2244, creme São Luís, inclusive, é o creme que eu uso, creme que minha mãe usa e Ai, muitas bom, pessoas que eu amo, que eu quero muito bem... Já adquiriram o Creme São Luís, 0800 940 2244. Exatamente, adeus aos desconfortos. Né, Exatamente, você? a gente não precisa ficar <risos> sofrendo por muito tempo, Exatamente. não é verdade? Exatamente, obrigada, Até amanhã, minha amiga. Até amanhã. E nesse momento, aquele momento de paz, de serenidade, de encontro com você mesmo, aquele momento para você se reencontrar, aquele momento para você que andava tão estressado, estressada, calma. A pergunta que eu faço é... Qual é o contrário da escuridão? É a luz o contrário da escuridão. Qual é o contrário, o contrário do amor? Muitos dizem, é o ódio, parece tão óbvio. Não, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Indiferença. Num dos livros da Bíblia, Cântico dos Cânticos, a gente pode ler, o amor é forte, ele é como a morte. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo, você não pode excluir o amor da sua vida. Ele é forte, ele é presente. Tanto assim que o texto continua dizendo, se alguém quisesse dar tudo o que tem para comprar o amor, o amor não pode ser comprado, porque o amor é gratuito. Não tem dinheiro nesse mundo que possa comprar o amor. Mas as águas da torrente poderão apagar o amor, não? O que é que mata o amor? Não são as coisas de fora. Vejam, por exemplo, pessoas que passaram por grandes obstáculos, mas nesses obstáculos o amor foi a força deles. Pessoas que enfrentaram grandes tragédias e se mantiveram unidos, enfrentando as dificuldades, os obstáculos. Meus amigos, Deus é amor. Onde é que está o problema? O problema é quando nós vivemos nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, com as pessoas com as quais convivemos, a sensação de indiferença. Quando você sente que já não existe mais amor, não é quando você ainda tem um pouco de raiva de alguém, você fica bravo, um pouco de, de ciúme, quem sabe, mas quando a presença do outro não significa mais nada para você. O que eu venho dizer para você nessa manhã? Reencontre a você mesmo. Desperte esse amor que está dentro de você. Ame essas pessoas que estão ao seu lado, com novas forças, forças renovadas. E tenha certeza que não foi à toa que você ligou a Rede Vida nesse momento, foi para acordar você. Nada de amores mornos, se entregue inteiro, de corpo e de alma, a esse amor que você vive com os seus pais, com as pessoas que estão mais próximas a você. Só o amor permanecerá para sempre, porque só o amor nos faz eternos. O programa chegou ao final, fique em paz, alegria nesse coração. Ligue para as pessoas que você ama, diga que amanhã tem mais Escolhas da Vida, às 11h30 da manhã, pela Rede Vida e Televisão. Fique em paz, um beijo no coração.